हे गाइस दिस इज माय यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दी निमोथोरैक्स तो सबसे पहले हम निमोथोरैक्स की डेफिनेशन देखेंगे निमोथोरैक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी और द इंट्रा प्लूरल स्पेस लंग का जो प्लूरल कैविटी होती है और उसे हम इंट्रा प्लूरल स्पेस भी कहते हैं उसमें एयर प्रेजेंट होना उससे हम निमोथोरैक्स कहते हैं तो आगे हम लंग के एनाटॉमी देखेंगे तो लंग्स आर कवर्ड बाय द टू लेयर आउटर पराइटल लेयर एंड इनर विसरल लेयर आप जो एक ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो है पराइटल लेयर एंड ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो है विसरल लेयर पराइटल लेयर विच इज़ एडियर टू द थोरेसिक केश एंड द विसरल लेयर विच इज़ एडियर टू द लंग्स तो ये जो पराइटल लेयर है और विसलर विसरल लेयर है इसमें जो स्पेस होता है उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं और उसे हम इंटा प्लूरल स्पेस भी कहते हैं तो इस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूड होता है उसे हम कहते हैं सिरस फ्लूड तो सिरस फ्लूड के फंक्शन देखने से पहले हम लंग की टेंडेंसी देखते हैं तो लंग की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इनवर्ड रिकॉल होता है और थोड़ा सी केज क्या करता है थोड़ा सी केज आउटवर्ड बल्ज आउट होता है बट ये जो सिरस फ्लूड है वो क्या करता है वो ये जो सिरस फ्लूड होता है वो क्या करता है कि लंग्स और चेस्ट वॉल को एक दूसरे के साथ हेल्ड करता है लंग्स एंड चेस्ट वॉल हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूड विच इज़ कॉल्ड एज द सिरस फ्लूड और द प्लूरल फ्लूड तो अगर किसी वजह से अगर किसी वजह से इस प्लूरल कैविटी में अगर एयर एंटर हो जाए तो क्या होता है कि लंग्स इनवर्ड रिकॉल हो जाते हैं और थोड़ा सी केच आउटवर्ड बल्ज आउट हो जाती है इस इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे तो निमोथोरैक्स कहेंगे तो निमोथोरैक्स के कॉजेस क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे इटियोलॉजी फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स एंड सेकेंड वन इज द ट्रोमेटिक निमोथोरैक्स तो स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स सबसे पहले हम देखेंगे निमोथोरैक्स ऑकर स्पॉन्टेनियसली और द सडनली विदाउट एनी ट्रामा नाम में ही बताया गया है स्पॉन्टेनियस में मतलब सडनली जो निमोथोरैक्स सडनली ऑकर होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स कहते हैं और इसमें मेन चीज़ क्या है कि यहाँ को किसी भी प्रकार का कोई ट्रामा नहीं होता विदाउट एनी ट्रामा देन इसके दो टाइप बताए गए हैं फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स एंड सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स तो हम आगे देखेंगे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स आइडियोपैथिक होता है इसमें कोई भी कॉज नहीं बताया गया है एंड देर इज नो अंडरलाइन लंग डिसीज यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लंग डिसीज नहीं होता ये यंग थीन टॉल और स्मोकर्स में ज़्यादा अपेयरेंसेज प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स का इसमें क्या होता है कि इसमें इसकी पैथोलॉजी आगे मैं आपको बताती हूँ ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर में है वो है विसरल लेयर और ये जो है लंग पैरन कायमा विसरल लेयर और लंग पैरन कायमा में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सब प्लूरल स्पेस और उसमें जो ये जो ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं वो है पल्मोनरी ब्लेप्स पल्मोनरी ब्लेप्स आर नथिंग बट दी एयर पॉकेट्स वो एयर पॉकेट्स क्या हो जाता है कि वो रिप्चर्स हो जाते हैं अगर एयर पॉकेट रिप्चर होने की वजह से क्या होता है कि उसमें से एयर लीक होके इस प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाती है और इसी वजह से निमोथोरैक्स ऑकर्स होता है तो इसका इसका रिकरेंस बताया गया है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स का क्योंकि ये कभी यहाँ का यहाँ के पलमनरी ब्लब सिप्चर हो सकते हैं कभी यहाँ के कभी यहाँ के कहीं के भी पलमनरी ब्लब सिप्चर हो सकते हैं इसके इसके लिए इसका रिकरेंस बताया गया है तो आगे हम देखेंगे रियल इमेज में दिखाई ये दिखा दिख रहे हैं वो है पल्मोनरी ब्लैप्स के देन सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स में निमोथोरैक्स स्पॉन्टेनियस लो ऑकर होता है बट इसमें सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी ऑफ लंग्स इसमें क्या होता है तो लंग की पैथोलॉजी होती है तो इसके क्या क्या कॉज लंग की पैथोलॉजी क्या क्या हो सकती है फर्स्ट वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इम्फाइसेमा अस्थमा ब्रोंकिक टैसिस लंग एप्सिस पलमनरी ट्यूबरकुलोसिस निमोसिस्टाइटिस कार्नी निमोनिया सिस्टिक फाइब्रोसिस नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब क्या होता है कि एयर एंटर हो जाती है ट्रकिया ब्रोंकाय 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 के बाद अल्वियोलाय में एंटर हो जाती है और एक्सप्रेशन के वक्त क्या होता है कि एक्सप्रेशन के बाद अल्वियोलाय ब्रोंकाय एंड देन ट्रकिया गोज आउट हो जाता है लेकिन जब हम इंस्परेशन करते हैं तो इंस्परेशन के इंस्परेशन के वक्त क्या हो जाता है कि ब्रोंकिया डायलेट हो जाते हैं और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ब्रोंकिया कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बट नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में 
ब्रोंकाय ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ब्रोंकाय का कंस्ट्रिक्ट होना या नैरो होना इतना मैटर नहीं करता बट जब अगर हम देखेंगे या यहाँ देखते हैं कि ये जो है हेल्दी ब्रोंका है और ये जो है इन्फ्लेम ब्रोंका है विच इज़ कॉल्ड एज द ब्रोंकाइट ब्रोंकाइटिस अगर अगर ब्रोंकस इन्फ्लेम हो जाता है तो पहले से हमने क्या बताया कि इंस्पिरेशन के वक्त ब्रोंकाई जो होता है वो डायलेट हो जाता है और एयर इजीली एंटर हो जाती है और बट एक्सप्रेशन के वक्त क्या हो जाता है कि ब्रोंकाई जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और नैरो हो जाता है लिटिल अमाउंट में तो वो एक्सप्रेशन की वजह एक्सप्रेशन के वक्त होता है बट जब ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो जाए तो क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग एक्सप्रेशन करेंगे तो पहले से ही हमने बताया है कि ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बट अगर इसमें हम एडिशनल इन्फ्लामेशन भी हो ब्रोंकस को तो एयर आउट हो ही नहीं सकती एक्सप्रेशन के वक्त तो क्या हो जाता है कि एयर अक्यूमलेट हो जाती है अलवियोलाई में और अलवियो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वो गोज ड्यूरिंग वो बाहर नहीं जा सकती एक्सपिरेशन के वक्त और वो क्या होता है कि अलवियोलाई जो है रिप्चर हो जाती है और एयर जो आ है जो है वो प्लूरल कैविटी में इंटर हो जाती है तो ये मैंने एक डिसिस का एग्जाम्पल बताया अब हम आगे देखेंगे ट्रामेटिक निमोथोरैक्स ट्रामेटिक निमोथोरैक्स Mostly occur when the chest wall is pierced due to the stab wound, gunshot wound, surgical operation of the thorax. Then क्या होता है अगर हमारे chest wall को आ, कुछ wound आ, pierce हो जाए किसी वजह से कि stab wound, gunshot wound की वजह से या surgical operation की वजह से तो क्या हो जाता है कि allow the air to enter the pleural cavity. Air हमारे pleural cavity में enter हो जाती है और उसे हम कहते हैं pneumothorax. ओके देन इसके भी थ्री टाइप्स बताए गए हैं ओपन निमोथोरैक्स क्लोज निमोथोरैक्स एंड टेंशन निमोथोरैक्स ओपन एंड क्लोज निमोथोरैक्स को हम सिंपल निमोथोरैक्स भी कह सकते हैं तो हम सबसे पहले हम देखेंगे ओपन निमोथोरैक्स ओपन निमोथोरैक्स में क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट वॉल होती है उसे इंजुरी हो जाती है और चेस्ट वॉल को इंजुरी होने की वजह से क्या होता है कि प्लूरल कैविटी और एक्सटीरियर एक्सटीरियर एनवायरनमेंट जो होता है उससे हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है उन दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है तो क्या होता है कि एयर एंटर्स द प्लूरल कैविटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड कम्स आउट ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन क्या देख सकते हैं कि अगर चेस्ट वॉल को इंजरी हो जाए तो एयर एंटर हो जाती है और इंस्परेशन के वक्त और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या हो जाता है कि एयर गोज आउट हो जाती है ये हो गया हमारा ओपन निमोथोरैक्स क्लोज निमोथोरैक्स में क्या होता है कि एयर गेट्स एंटर इन द प्लूरल स्पेस विदाउट एनी आउटसाइड वूड यहाँ थोड़ा सी केज को कोई भी वूड या ट्रामा नहीं होता इट हैपन वेन द लंग इज ऑलरेडी इंजर्ड फ्रॉम द डिसीज सच एज एस्टिक फाइब्रोसिस यहाँ लंग्स पहले से ही इंजर्ड होने की वजह से प्लूरल कैविटी में एयर की एंट्री होती है तो यहाँ देख सकते हैं हम हम यहाँ को लंग की कुछ पैथोलॉजी होने की वजह से एयर क्या होता है लंग्स से एंटर हो जाती है प्लूरल कैविटी में विच इज कॉल एज द क्लोज निमोथोरैक्स देन हम देखेंगे टेंशन निमोथोरैक्स ये फिटल कंडीशन है और इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इंजरी सम टाइम द टिश्यूज ओवर द होल इन द चेस्ट वॉल और द लंग्स बिहेव लाइक अ फ्लटरिंग वॉल और वन वे वॉल इट परमिट्स एंट्रेंस ऑफ द एयर इन टू द प्लूरल कैविटी ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन बट प्रिवेंट्स द एग्जिस्ट ऑफ एयर ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन ड्यू टू इट्स वल्वुलर नेचर कोलेप्स ऑफ होल लंग्स हाँ लंग होल कोलेप्स हो जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है कि एयर एंटर हो जाती है यहाँ देखिए आप थोरेसिक के को इंजरी होने की वजह से थोरेसिक एक्सटीरियर से एयर एंटर हो जाती है और यहाँ लंग की पैथोलॉजी होने की वजह से लंग में से भी एयर प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ओके देन एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक्सप्रेशन के वक्त जो है थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी की यहाँ जो वॉल बताई गई है वो क्लोज हो जाती है तो यह इसलिए उसे हम वन वे वॉल्व कहते हैं क्योंकि इंस्पिरेशन के वक्त एयर एंटर हो जाती है बट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर डज नॉट गोज आउट सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द टेंशन निमोथोरेस क्योंकि यहाँ एयर अक्यूमुलेट हो जाती है क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकती इस वजह से और यहाँ क्या हो जाता है कि लंग्स हो होल लंग्स आर कोलेप्स हो जाते हैं और टैकेट डेविएट हो जाता है ट्रैकेट एवेट हो जाता है टू दी अनफेक्टेड साइड सो 
अगर हमें पता हमें पूछा जाए कि सिंपल निमोथोरैक्स और टेंशन निमोथोरैक्स में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं तो इसमें मेन चीज़ ये है कि ट्रैकिया डेविएट हो जाता है टू दी अनफेक्टेड साइड जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है निमोथोरैक्स हुआ है वो साइड है और यहाँ निमोथोरैक्स नहीं हुआ है तो क्या हुआ ट्रैकिया डेविएट हो गया है विच इज द विच इज द अनफेक्टेड साइड जहाँ निमोथोरैक्स नहीं हुआ है उस और नैन देख सकते हैं इसमें मेन फीचर्स बताए गए हैं कि प्लूर क्लोज निमोथोरैक्स में क्या होता है कि प्लूरल कैविटी प्रेशर इज लेस दैन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन ओपन निमोथोरैक्स द प्लूरल कैविटी प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इन टेंशन निमोथोरैक्स प्लूरल कैविटी प्रेशर इज ग्रेटर दैन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके देन हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर्स क्लोज निमोथोरैक्स के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है तो रिड्यूस चेस्ट एक्सपांशन हाइपोरिजन ऑन नोट ऑन ए परकशन रिड्यूस्ड एयर एंट्री मेडियास्टिनल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड डिक्रीज टैक्टाइल वोकल फ्रीमिटस डिक्रीज वोकल रेजोनेंस ओपन निमोथोरैक्स के क्या है तो क्रैक्ड साउंड ऑन परकशन देन टेंशन निमोथोरैक्स के क्या क्या है चेस्ट पेन टैकीकार्डिया टैकिपनिया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइनोसिस हाइपोटेंशन एंड द हाइपोक्सिया